cordial saludo a todos. Hoy quiero presentar muy rápidamente los incentivos fiscales tributarios de la ley 1715 que fomenta la integración de las energías renovables no convencionales al sistema eléctrico nacional. La mencionada ley del, del 2014 tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable en el sistema eléctrico nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Los interesados inversionistas en ese tipo de proyectos de desarrollo pues tienen que tener en cuenta algunos incentivos tributarios y fiscales de la ley. Entonces, eh, la ley 1715 fue promulgada en el 2014 y ha sido reglamentada con los decretos 2143 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía en conjunto con, con el Ministerio de Hacienda y, y está también reglamentada y detallada por las resoluciones eh, 520 y 638 de la UME del 2007. Específicamente, tiene cuatro eh, incentivos tributarios. Eh, el primer incentivo tributario es la deducción especial en la determinación del impuesto a la renta. O sea, tiene un incentivo con respecto al impuesto sobre la renta. Los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta que realicen directamente nuevas erogaciones en investigación, desarrollo e inversión para la producción y utilización de la energía a partir de las fuentes no convencionales de energía o gestión eficiente de la energía Tendrán, de, tendrán derecho a deducir hasta el 50% del valor de las inversiones. El valor de la a deducir anualmente no puede ser superior al 50% de la renta líquida del, del contribuyente. Una importante deducción o un importante incentivo. Otro segundo incentivo es el tema de la depreciación. depreciación. Se permite una depreciación acelerada es decir, que el gasto que la ley permite que sea deducible al momento de declarar la, el impuesto sobre la renta por una proporción al valor del activo que no puede ser superior al 20% anual. Otro incentivo, otro tercer incentivo, es la exclusión del IVA o la compra de bienes y servicios, equipos, maquinarias, ele elementos y o servicios nacionales importados, esto está exento totalmente del IVA. La cuarta excepción interesante es el tema de la excepción de gravámenes arancelarios. Excepción del pago de los derechos arancelarios de importación de maquinarias, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente, obviamente, para labores de, de preinversión e inversión de los proyectos de, la, de las fuentes no convencionales de energía. Importante estas, estos incentivos tributarios, tributarios o fiscales o contables que es tenerse en cuenta para los análisis financieros y económicos de todo tipo de proyecto que incluya las fuentes no convencionales de energía. Cordial saludo, espero les sirva esta información. Les invito a suscribirse a mi, a mi canal. Muchas gracias.